ഇന്ന് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻ്റെ വല്യമ്മേൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയായ ഇഞ്ചിപ്പുളി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നൊരു ജലദോഷം തൊണ്ടയെടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൗണ്ട് പതിരച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഇഞ്ചിപ്പുളി സ്വതവെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ വല്യമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പോൾ വല്യമ്മ ചില സീക്രട്ട് ടിപ്സൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവും സെയിം ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇള ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇഞ്ചി എടുക്കുവാണെങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലത്തെ ഇഞ്ചി കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുന്നവർ ഇത് എടുക്കുക അല്ലാത്തവരെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക തീരെ കരം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇഞ്ചീൻ്റെ ആ ഒരു കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുത്തൽ മാറിക്കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുന്നത് ആ ഒരു കുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിപ്പുളിക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള നാല് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചൂടാക്കി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാളംപുളി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ വലുപ്പത്തിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി അളന്നെടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചൂടാക്കി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പുളിവെള്ളം റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാനിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തലൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ടത് മണമൊക്കെ വരും അതുമല്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കളറും മാറിക്കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ടല്ല മൺചട്ടിയിൽ ചൂടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പുക വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും തീ ഓണിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തീ ഓണിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പുളിവെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം പുളിവെള്ളം മാത്രം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കി വന്ന ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം ഭാഗത്തിൽ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾ
നമ്മൾ അത്രയും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം റെഡിയാവുന്നവരെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് വരെ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഒരു കുറുകിയ പാകത്തിന് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം വല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യ പോകും ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിപ്പുളി നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ടേസ്റ്റ് വന്നോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് കറി റെഡി ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മധുരവും പുളിയും എരിവും ഉപ്പും എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഒരുപോലെ നിൽക്കണം ഒരു ടേസ്റ്റും പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പാകം നോക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ